السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابن اساکر نے تاریخ دمشق میں اور اسی طرح امام سیوتی نے فرشتوں کے حالات کے سلسلے میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ بیان کیا ہے کہ روز قیامت کون سا صحابی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شکل میں ہوگا حدیث شریف کچھ اس طرح ہے کہ حضرت واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں کہ یمن کا ایک گنجا بھینگا اور کوتہ گردن تیڑے پاؤں والا چھوٹے کانوں والا بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا دبلا پتلا قدم کے اگلے حصے کا قریب والا اور ایڑیوں کی دوری والا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے بتلائیں اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے جب آپ نے بتلایا تو کہا میں اللہ کے ساتھ عہدہ کرتا ہوں کہ اس کے فریضے میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا یعنی کہ صرف فرض ہی ادا کروں گا خدا کے لیے محبت کے کام نفلیں وغیرہ نہیں ادا کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں تو نفل عبادت کیوں ادا نہیں کرے گا اس نے عرض کیا اس لیے کہ اس نے مجھے پیدا کیا اور میری شکل کو یوں بنایا کہ بات کہنے کے بعد وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا محمد وہ ناراضگی کا اظہار کرنے والا آدمی کہاں ہے جس نے اپنے مہربان پروردگار پر اے ناز و انداز میں ناراضگی دکھلائی ہے اللہ نے اس کی ناز بھری ناراضگی کو قبول کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرمائے کہ وہ اس بات پر راضی نہیں کسی اللہ تعالی روز, روز قیامت جبرائیل علیہ السلام کی صورت میں زندہ فرمائے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے یہ بات فرمائی تو وہ کہنے لگا ہاں اے رسول اللہ میں راضی ہوں بس اب تو میں اللہ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم پر اپنی خوشنودی سے جو جو حکم بھی فرمائے گا میں اس کی پیروی کروں گا تو حدیث کی کتابوں میں اس صحابی کا نام تو مجھے نہیں ملا لیکن یہ واقعہ ملتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی اصل شکل و صورت کے بجائے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شکل پر اٹھائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اس میں ہمارا کوئی عمل دقل نہیں ہے بہت سارے لوگ جو ہے پھر سوال کرتے ہیں ہمیں سوال کا حق نہیں ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ کی مرضی جس کے ساتھ جو معاملہ کرے بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بے انصافی نہیں ہے اور ظالم کا ساتھ نہیں ہے جس پر ظلم کیا جاتا ہے وہ مظلوم ہے اور مظلوم کی آہ آسمانوں تک جاتی ہے ضروری نہیں کہ یہ دعا ابھی قبول ہو جائے آنے والے وقتوں میں بھی ہو سکتی ہے قیامت میں ذخیرہ بھی ہو سکتی ہے کسی بلا کے ٹالنے کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے کسی نعمت کے حصول کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے کسی اور اچھی بہتر چیز سے بھی بدل دیا جا سکتا ہے آپ کے اولاد کے آگے بھی کوئی اچھی چیز آنے کا سبب بن سکتی ہے آپ کی دعا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو ابھی رائٹ اوے مل جائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ